Ljuger politiker? Eller är konflikter runt sanningen huvudsakligen en fråga om perspektiv, ideologi och åsikter? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Under 2021 har Sveriges regering täckt upp Stockholms energibrist genom att i hemlighet använda rikets beredskapspengar samtidigt som man menar bilden av ett ansträngt läge vara felaktig. På samma sätt avvärdar regeringen kritiken mot det faktum att en nyckelmening i beskrivningen av den svenska pandemihanteringsstrategin i tysthet ändrades. Och statsminister Stefan Löfven påstod inför internationell media sig inte kunna se någon koppling mellan åtgärder och resultat. We cannot see a direct connection between specific measures and results. Samtidigt som han aviserade nya åtgärder. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer därför att det behövs fler åtgärder. Är detta medvetna lögner? Eller en fråga om perspektiv? Var går gränsen mellan sanning och subjektivitet? Och vad blir konsekvenserna för ett samhälle om politiker ljuger för sin befolkning? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella nya videokrönikor varenda vecka. Så ett stort tack till alla er som bidrar. Är du ny här på kanalen så prenumererar du med fördelar nedanför. Se till att klicka och trixa med den där lilla lögnaktiga klockikonen. Och se framförallt till att prenumerera på mitt veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. Så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med samvetsgrann noggrannhet varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag pratar jag om list. Lagar och lögner. Häng med! Med stor makt kommer ett stort ansvar. Det är ett uttryck som ofta tillskrivs superhjälten Spindelmannen, men som i själva verket har anor redan från tiden kring den franska revolutionen. Kunskapen om att makt riskerar att korrumpera även de ädlaste av ideal var väl etablerad redan under den tidiga romerska republikens dagar. Med ambitionen att försvara de romerska medborgarnas rättigheter tillsatte exempelvis senaten år 451 före Kristus en kommitté med uppgiften att skapa ett rättvist lagsystem under ledning av den aktade patriciske politikern Appius Claudius. Under sitt första år färdigställde kommittén tio lagtavlor, varefter man lät sig återväljas eftersom man ansåg ytterligare lagarbete vara nödvändigt. Kommittén som tillsatts för att försvara det romerska folkets rättigheter degenererade efter omvalet till en form av totalitär militärjunta som egenmäktigt började döma romerska medborgare utifrån de lagar man själv hade makt att skapa och man vägrade lämna ifrån sig makten. Först efter en omfattande folklig revolt tvingades den diktatoriska kommittén bort från makten och Appius Claudius tog sitt liv innan han hann dömas för att ha försökt genomdriva en totalitär statskupp. Det är angeläget att i sammanhang som dessa gör en skillnad på person och makt den romerska senaten betrodde Appius Claudius med lagkodifieringsbefogenhet eftersom han var en av rikets mest respekterade politiker. Och in i det sista försvarade också Claudius den allt mer totalitära kommitténs gärningar som nödvändiga för Roms bästa. Claudius ambition var sannolikt att tjäna det romerska folket. Men makt korrumperar. Så att demokratiska överträdelser, lögner och egenmäktighet gradvis rättfärdigas genom rationaliseringar, bortförklaringar och rena självbedrägerier. Och makt fungerar på exakt samma sätt idag.
Den kritik jag i denna videokrönika riktar mot socialdemokratiska ministrar ska inte uppfattas som att just socialdemokratin skulle vara värre än någon annan politisk organisation, utan bör istället tas som en varning för hur ett långvarigt maktinnehav riskerar att korrumpera vilken organisation som helst. Den moderna representativa demokratin vilar på att politiker vinner stöd från tillräckligt många väljare för att kunna bedriva sin politik. Representationen innebär att folkvalda specialister med folkets förtroende förväntas fatta kompetenta beslut i frågor vars komplexitet är svår för väljarkåren att själva sätta sig in i. Denna ordning skapar en drivkraft där den politiska makten blir avhängig dess demagogiska förmåga i högre grad än dess intellektuella hederlighet. Det blir exempelvis nödvändigt för den sittande regeringen att alltid måla allting i ljusa färger för att rättfärdiga ett fortsatt maktinnehav, medan oppositionen anstränger sig för att framhäva den rådande politikens brister. Detta är anledningen till att finansminister Magdalena Andersson på bara ett par månader kunde gå från att beskriva Sveriges ekonomi som att ladorna var tomma. I min tolkning av ladorna så är ju ladorna tomma och de är ju, det ser ju inte bättre ut än det gjorde höstas utan tvärtom. Enheten är mycket stor om att pengarna är slut. Till att beskriva Sveriges ekonomi som urstark. I det första fallet beskrevs meningsmotståndarnas förfärliga politik och i det senare den egna förträffliga politiken. Trots att de flesta vet att ledtiderna mellan politiska beslut och ekonomiska konsekvenser är mycket längre än mellan beskrivningen av de tomma ladorna och den urstarka ekonomin. Denna typ av inramningar, skarvande och val av framställningar utgör en central del av modern politisk kommunikation. Men denna ordning innebär också i längden en form av retorisk kapprustning där politiska motståndare i sin ambition att trumfa varandra tar till allt större överdrifter för att hylla sig själva och för att kritisera sina meningsmotståndare. Denna utveckling uttrycks just nu av socialdemokratin i Sverige som i ett trängt läge redan ett och ett halvt år före nästa val har inlett en historiskt vulgär smutskastningskampanj där oppositionen återkommande beskrivs som antidemokratisk och Högerextrem. Jag tycker att man måste dra en röd linje mot högerextremismen i Sverige. Samtidigt som man i syfte att lyfta sina egna prestationer vid allt fler tillfällen korsar gränsen mellan överdrifter till rena lögner. Och där går gränsen mellan politiskt spel och korruption av det demokratiska samtalet. När lögnen blir ett redskap för att behålla makten. Det finns goda anledningar till att vara återhållsam med anklagelser om lögner. De flesta komplexa frågor kan beskrivas på flera olika sätt beroende på perspektiv. Frågan om den svenska energikrisen är ett exempel på detta. Även om Sverige nu tidvis saknar tillräckligt med el finns det samtidigt ett totalt överskott av el. Samtidigt som Sverige har mindre planerbar och förutsägbar energi producerar Sverige faktiskt mer el än tidigare. Det går till och med att rama in frågan om de företag som inte längre kan garanteras el som en omställnings- och miljöfråga utan att direkt ljuga. Men vi har ju ingen elbrist, vi har stora överskott på el. Däremot har vi en, en möjlig kommande regional effektbrist. Och enligt eh, Svenska Kraftnät så har nedläggningen av Ringhals 1 vid årsskiftet eh, det har gjort att vi har blivit mer beroende av importerad fossil el. Svenska Kraftnät menar då att om vi hade haft dem kvar då hade vi inte blivit lika beroende vid den här typen av tidpunkter eh, av import av fossil el. Jag tror inte att det är en riktig analys. Ja, om... hade, vi, hade vi haft de här kärnkraftverken så hade vi behövt importera mindre. Det är väl inte en orimlig Nej, men... tanke? Nej, men hade bara... inte det varit bättre? Nej. Men när opportunistiska vinklar och framställningar av denna typ underhålls samtidigt som energiminister Anders Ygeman i hemlighet använder nationella beredskapspengar för att dölja Stockholms akuta elbrist, då går man över den gräns där lögnen blir ett redskap för att behålla makten. 
när transportstyrelsen öppet valt att göra avsteg från lagen och därigenom riskerat att göra känslig information tillgänglig för främmande makt kan detta beskrivas som ett haveri. Det går även att rationalisera situationen som att mängden känslig information kanske inte var så stor trots allt och att framhäva sitt politiska ansvarstagande genom att fokusera på hur man löser problemet och undviker att det händer igen. Men när behovet av att skydda regeringen från ansvar gör att man påstår att rikets statsminister saknar all kunskap i frågan med ursäkten att man saknat tillgång till ett lämpligt rum att informera honom i. Det här är information som man inte kan prata om på fikarasten eller fikarummet utan där det krävs att man är i speciella lokaler för att kunna dela den här typen av information. Då går man över den gräns där lögnen blir till ett redskap för att behålla makten. Frågan om hur pandemin bäst bör hanteras är komplex. Man kan med fog säga att vi alla famlar i blindo i våra försök att begränsa smittans skadeverkningar. Det finns även rimliga argument både för och emot olika typer av nedstängningar av samhället. Man kan till och med anse att överdödligheten inte står i proportion till de åtgärder som tagits. Men när man efter att under ett helt år har avrått från munskydd sedan plötsligt påstår att man hela tiden sagt att de ska användas. Jag säger egentligen det som... Som jag, som Folkhälsomyndigheten och många andra har sagt sedan den här pandemin började att munskydd ska användas. Då går man över den gräns där lögnen blir ett redskap för att behålla makten. Och när man försvarar denna revisionistiska helomvändning genom att anklaga de som ifrågasätter dem för manipulation och falsarier och för att citera ur kontext. Jag säger egentligen det som... Som jag, som Folkhälsomyndigheten och många andra har sagt sedan den här pandemin började att munskydd ska användas och det ska behandlas som den, som den skyddsutrustning som det är som, som faktiskt kan komma att användas. Och det används ju naturligtvis i vården och omsorgen i många andra sammanhang och yrken där man inte kan hålla avståndet. Då går man också över den gräns där lögnen blir ett redskap för att behålla makten. Även när kommunikatörer i tysthet ändrade bärande formuleringar rörande rikets coronastrategi så att de bättre skulle passa den rådande politiska situationens behov går man över den gräns där lögnen blir ett redskap för att behålla makten. Och när samtliga inblandade förnekar all kännedom om saken och dessutom viftar bort alla frågor som otillbörligt nonsens då Försvarar man egenmäktigt en form av politisk historierevisionism? Men har ni utrett hur ändringen gick till? Utrett? Jag har i alla fall inte utrett någonting. Ni kommer inte att utreda detta vidare. Utreda? Hur kunde det ske? Oppositionen kräver svar om detta. Ja, de vill ha svar på väldigt mycket. Det kommer alltså inte att utredas. Du har så stora ord. Någon har ändrat något, och jag vet inte varför. Även frågan om Sveriges migrationspolitik är komplex. Det går med fog att argumentera både för att Sverige betalt större humanitärt ansvar och för att Sverige måste integrera de som redan kommit hit innan vi kan göra mer. Det går även att argumentera för att Sverige nu tar emot färre asylsökande än tidigare och att jöksamarbetet varit nödvändigt för att ta ansvar för Sverige i en svår tid. Men när man frångår regeringsavtalets ramar under förevändningen att detta bara är ett mikroförslag i marginalen. Det här är ett, ett mikroförslag i marginalen. Med stöd av statistik som inte hunnit reflektera de ändringar man förfäktar. Det kommer inte att leda till att fler asylsökande kommer till, till Sverige. Det säger faktiskt Migrationsverket i sitt remissvar, att det är inte är deras bedömning i alla fall. Det säger väl inte... Migrationsverket säger ju att det här ändringsförslaget innebär att den här undantagsbestämmelsen kan komma att användas mycket oftare. Jag tycker det är olyckligt att Morgan Johansson är ute i medierna och för, framför lögner kopplat till den här lagstiftningen. Då går man över den gräns där lögnen blir till ett redskap för att behålla makten.
På samma sätt är även den svenska skolpolitiken komplicerad. Det är rimligt att argumentera både för ett friare och mer inkluderande lärande och för mer disciplin i undervisningen. Man kan även dryfta huruvida skolan bör vara privat eller kommunal eller om staten bör ta över huvudmannaskapet. Det finns även goda anledningar att betona hur svårt det faktiskt är att mäta kunskap alls. Men när man deklarerar det vara en glädjens dag för att svenska elever förbättrat sina studieresultat. PISA 2018 visar att kunskaperna går upp i samtliga de ämnen som mäts i PISA. Sverige ligger nu ordentligt över OECD-snittet i alla ämnen. Efter att Sverige brutit mot OECDs officiella regelverk och plockat bort ett stort antal svagpresterande elever ur statistiken, då går man över den gräns där lögnen blir ett redskap för att behålla makten. Även frågan om brottslighet är mångfacetterad. Det finns legitima argument både för att socioekonomiska frågor predisponerar vissa samhällsgrupper till kriminalitet och att hårdare tag är nödvändiga. Man kan också ifrågasätta hur brottsrubriceringar och anmälningsbenägenhet påverkar det statistiska underlaget. Och det är rimligt att ha en diskussion om hur brottslighet kan begivas utan att samhället blir totalitär och integritetskränkande. Men när man inför rullande kameror helt utan belägg påstår att svensk våldtäktsstatistik går ner, ner, ner. The crime rate, particularly around sexual crimes, has risen in the capital. We can see that the level is going down and going down and going down. Då går man över den gräns där lögnen blir ett redskap för att behålla makten. Och när Sveriges statsminister inför världssamfundet säger sig inte kunna se någon koppling mellan åtgärder och resultat i pandemihanteringen. We cannot see a direct connection between specific measures and results. Vi anser också att förutom de här strukturella bristerna så finns det flera beslut och åtgärder som fattats under våren för att möta pandemin som vi bedömer ha varit sena och i vissa fall otillräckliga. Då, då blir ju ambitionen att i samma presskonferens även lansera nya och hårdare åtgärder bara superbizarr. Någon gång under det andra världskriget lär den tyske propagandaministern Josef Goebbels ha sagt om lögnen är stor nog och du upprepar den tillräckligt många gånger kommer folket förr eller senare att börja tro på den. Och nog byggde samtliga berörda länder under andra världskriget upp sina egna storslagna lögner. Varav den svenska löd. Vår beredskap är god. Det socialdemokratiska arbetarpartiets tradition att agera egenmäktigt och att tumma på sanningen har sina rötter i partiets sammanväxande med staten under 1960- och 70-talen. Få kan exempelvis idag föreställa sig en skandal av den omfattning som briserade 1973 när det avslöjades att Socialdemokraterna utan riksdagens kännedom hade byggt upp en helt egen underrättelsetjänst kallad IB. I maj 1973 avslöjas den hemliga spionorganisationen IB. IB-chefen Birger Elmer tvingas fram i offentligheten. Jag IB hade sedan 1960-talet åsikt registrerat svenska medborgare baserat på politisk hemvist, ägnade sig åt spionage och samarbetade med både CIA och den israeliska säkerhetstjänsten Shin Bet. Det rör sig alltså inte om något litet oskyldigt källarföretag som Socialdemokraterna använt statens resurser för att i hemlighet bygga upp, utan en jätteorganisation med en diger dokumentation rörande svenska medborgars politiska åsikter. Dåvarande statsminister Olof Palme utpekas som politiskt ansvarig för IBs verksamhet, men ingen fälls. Istället avskaffas strax därefter tjänstemannaansvaret. 1977 briserade den så kallade Geieraffären, 
vilken i korthet bestod i att en hemlig polispromemoria pekade ut flera ledande politiker för att ha köpt sex av mindreåriga. Däribland Sveriges justitieminister Lennart Geier. Uppgifterna om höga politiker och prostituerade kommer att utvecklas till en av 1970-talets riktigt stora affärer. Kan någon föreställa sig att anklagelser rörande otukt med barn idag hade kunnat avfärdas med orden snus är snus och strunt är strunt om än i polisiära promemorior? Det är bara illvilliga rykten. Då ska man inte av någon slags feghet och rädsla sätta igång med stora utredningar och medborgarkommissioner. Snus är snus och strunt och strunt om än i polisiära promemorier. Men bara för att det går att få folket att tro på stora lögner betyder inte detta att det är önskvärt. För i lögnernas, överdrifternas och smutskastningens kölvatten kommer även misstro, förakt och idémässig polarisering som försätter hela samhället i ett tillstånd där människor inte längre känner någon tillit till varandra och där budskap avfärdas beroende på vem dess avsändare är i högre grad än på dess faktuella meriter. Denna process har funnit sitt ideologiska uttryck i form av postmodernistiska relativiseringar där föreställningen om fakta och sanning uppfattas som förtryckande angrepp på underordnade samhällsgrupper vilka istället anses ha rätt till sin egen typ av okränkbar sanning. Denna ordning reducerar samhället till ett moras av subjektivitet där oönskade sanningar avfärdas som förtryck och där önskade fantasier accepteras som verkliga och nödvändiga för svar av jämlikhet, rättvisa och klimat. I sitt yttersta tillstånd innebär detta både vetenskapens, civilsamhällets och demokratins död. Det romerska imperiet bestod i tusen år och mötte allt från krig, översvämningar och vulkanutbrott till invaderande barbarhorder, epidemier och svält men betraktade upprätthållandet av den politiska stabiliteten som den största utmaningen av dem alla. Kanske skulle även svenska politiker må bra av att på romerskt vis ha en bisittare i talarstolen som under maktfullkomlighetens berusning viskande påminner dem. Memento te mortalem esse. Minns att du är dödlig. Tycker du det är bättre att acceptera en plågsam sanning än att förledas av en behaglig lögn? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna exempel på politiska lögner? Dela i så fall gärna med dig av dina källor i kommentarsfältet här nedanför. För jag samlar på denna typ av material och är mycket tacksam för ditt bidrag. Tänk bara på att alltid vara artig. Även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte personpåhopp, aggression eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson. Och jag anser att den politiska maktens lögner bör konfronteras och avslöjas. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Mm.